നമസ്കാരം ജനേകം ഓൺലൈൻ മോജ ന്യൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പോലീസ് ലാത്തി ചാർജിൽ മൂവാറ്റുപുഴ എം എൽ എ എൽദോ ഇബ്രാഹിമിന് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ അന്ന് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ മർദ്ദനം നടന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം സർക്കാർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു മുത്തലാഖ് നിരോധന ബിൽ ഇന്ന് ലോക്സഭ പരിഗണിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മുത്തലാഖ് നിരോധന ഓർഡിനൻസിന് പകരമാണ് ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തവണ തലാഖ് ചൊല്ലി വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാവുന്നതാണ് ഓർഡിനൻസ് നേരത്തെ മുത്തലാഖ് നിരോധന ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പാസ്സായിരുന്നുവെങ്കിലും രാജ്യസഭ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ജോസ് കെ മാണി പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗങ്ങൾ പങ്കിടാൻ ധാരണയായി സെബാസ്റ്റിൻ കുളത്തങ്കുലിനെ കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇരുപത്തിരണ്ടംഗ സമിതിയിൽ പതിനാല് പേരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചത് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗക്കാരനാണ് സെബാസ്റ്റിൻ കുളത്തുങ്കൽ ഏഴുപേർ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു ഒരംഗം മാത്രമുള്ള ജനപക്ഷം വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണ്ണവേട്ട കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് രണ്ടേകാൽ കിലോ സ്വർണം പിടികൂടി കസ്റ്റംസ് പ്രിവെന്റീവ് വിഭാഗമാണ് എഴുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന സ്വർണ്ണ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ കണ്ടെടുത്തത് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ബുധനാഴ്ച കരിപ്പൂരിലെത്തിയ ഇത്തിഹാദ് എയർവേഴ്സിൽ നിന്നാണ് പത്തൊമ്പത് സ്വർണ്ണ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം പിടികൂടിയത് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയ സ്വർണ്ണവുമായി മലപ്പുറം സ്വദേശി പിടിയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു കിലോ സ്വർണ്ണവുമായി കടത്താൻ ശ്രമിച്ചയാളാണ് പിടിയിലായത് കോലാലംബൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണം എയർ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് പിടിച്ചെടുത്തു അംബൂരിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രാഖിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുമ്പ് പോലീസിന് ലഭിച്ചത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് മിസ്ഡ് കോളിലൂടെയാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു രാഖിയും അഖിലുമായി വർഷങ്ങളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു തനി വിവാഹം ചെയ്യാൻ രാഖി അഖിലിനോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതറിഞ്ഞ് അഖിലിനെ രാഖി തേടിയെത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം രാഖിയെ ഒഴിവാക്കാനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വഴങ്ങാത്തതിനാൽ മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടെ കൊലപ്പെടുത്തി ഉപ്പു ചേർത്ത് വീട്ടുവളപ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ടുവെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമീപവാസിയും ബന്ധുവുമായ ആദർശിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അഖിലും പിതാവും സഹോദരനും ഒളിവിലാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതി നളിനി ഒരു മാസത്തെ പരോളിന് പുറത്തിറങ്ങി മകളുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും പങ്കെടുക്കാനുമായാണ് നളിനിക്ക് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഒരു മാസത്തെ പരോൾ അനുവദിച്ചത് പരോൾ കാലാവധിയിൽ വെല്ലൂർ വിട്ട് പുറത്തു പോകാനോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായോ സംസാരിക്കാനോ പാടില്ലെന്ന കർശന നിബന്ധനയുണ്ട് ജൂലൈ അഞ്ചിനാണ് കോടതി നളിനിക്ക് പരോൾ അനുവദിച്ചത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പി എസ് സി വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യു ഡി എഫ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധിക്കുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മൂന്ന് ഗേറ്റും ഉപരോധിച്ച് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി മുതലാണ് സമരം തുടങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അക്രമത്തിലും ക്രമക്കേഴിലും ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണവും പി എസ് സി പരീക്ഷയിലെ തട്ടിപ്പിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണവുമാണ് സമരത്തിന്റെ മുഖ്യ ആവശ്യം അതേസമയം യു ഡി എഫ് ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ വൻ ഗതാഗത കുരുക്കാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കുള്ള മിക്ക റോഡുകളും പോലീസ് അടച്ചു കാൽനട യാത്രക്കാരെ പോലും ഇതുവഴി കടത്തിവിടുന്നില്ല വൻ തുക ആവശ്യപ്പെട്ട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയെ മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി വോർക്കാടി കൊള്ളൂരിലെ അബൂബക്കറിന്റെ മകൻ ഹാരിസിനെയാണ് തിരികെ കിട്ടിയത് ഹാരിസിനെ അമ്മാവൻ ലത്തീഫുമായി ഒരു സംഘം നടത്തിയ സ്വർണ്ണ ഇടപാടിലെ തർക്കമാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത് സ്വർണ്ണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം ഒത്തുതീർപ്പായതിനെ തുടർന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥിയെ വിട്ടയച്ചതെന്ന് സൂചന ബ്രിട്ടീഷ് ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയായി ഇന്ത്യൻ വംശജ പ്രീതി പട്ടേൽ അധികാരമേറ്റു ബ്രിട്ടന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ ബോറിസ് ജോൺസന്റെ മന്ത്രിസഭയിലാണ് പ്രീതി പട്ടേൽ ചുമതലയേറ്റത് ആദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയായി ബ്രിട്ടനിലെ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ ചുമതലയേൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ബ്രിട്ടന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര വികസനകാര്യ സെക്രട്ടറിയായി പ്രീതി പട്ടേൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ജനേകം ഓൺലൈൻ സന്ദ